gyors és szaftos lazagne. Vagy mondhatnám azt, hogy bolonyai tészta. A kettőnek a mixe lesz ugyanis, hiszen csúsza tésztából fogok készíteni lazagnét. Az anyja, gyerekek! Amiben lesz egy kis darátús paradicsom sűrítmény, rengeteg sajt, és amitől szaftos és krémes lesz, az a besámel. Ezt ugye már használtam a sajtos tésztánál, ahol szintén ugye a tészta, akkor sós tészta, sós tésztát használok. A lényege az, hogy itt is ugye együtt fogom megfőzni a szószban a tésztát, vagy együtt fogom megpuhítani a húst, a tésztát, a szószt, és megolvasztani a sajtot is. Tehát mindent beteszünk egy edénybe, és ott fog a sütőben elkészülni. Ezért ez egyszerű és gyors. Na, hogy ez meglegyen, elsőként kell csinálnunk egy besamel mártást. Ez a mártás úgy készül, hogy csinálunk egy rántást 80 g vajból és 80 g lisztből. Tehát nyilván előtte indítsuk be a tűzhelyet, de mivel ezen van egy automatikus zár funkció, ezt föl kell oldani. Na, most akkor kajak erőre kapcsolunk, és ebbe az edénybe teszem bele az előbb említett 80 g vajat. Nem kell nagyon megpirítani, viszont amihez, amire szükség van, az egy habverő. Ugyanis ezzel a legegyszerűbb és a legkönnyebb krémes szószt készíteni. A másik titok még egyébként a liszt és a vaj mellett az a tej. A tejből ugyanis 800 ml, azaz 8 decit kell vennetek. Ebből áll össze ugyanis a krémes szósz. Ami még hozzá csapódik, az egy, hát egy teáskanálnyi só, amit már most az elején a vajnál hozzá lehet adni. Miután tehát a vaj megolvadt, jöhet rá a liszt, könnyedén elkeverjük, elég ha csak egy picit megbarnul, és egyből lehet rá önteni a tejet. Nem kell megijedni, az elején úgy fog kinézni, mintha csomós lenne, de hamar ki fog simulni. A lényeg, hogy amíg eléri a forráspontot, addig habverővel folyamatosan keverjük, és így a krémes állag is ki fog alakulni. Amíg hűl, addig felhevítek egy mélyebb edényt, és beleteszek egy kis olívaolajat, még hozzá fél deciliternyit. Vágok hozzá egy kis hagymát, gyorsan, igen, finomra. Tehát nem kell olyan nagyon apróra vágni, elég, hogyha csak így fölnagyoljátok azt a kis hagymát, mert hozzá, így, hagy piruljon! <gül> Amíg fölvágom a másikat, azért elmondom, hogy ugye ez az edény, amit én használok, hogy ezt már sokszor láthattátok a videókban. Na most azért használom ezt az edényt, mert most már közel, hogy két éve használom, másfél, majdnem kettő, és tényleg nagyon jó bírja a strapát, mert ami nálam nem megy tönkre, az valóban bírja. De amit még érdemes róla tudni, hogy ugye a gyártása folyamán nem használnak olyan anyagokat, amit sok gyár használ, és nagyon sok olyan elem van, meg bevonat, ami egyébként káros is lehet az egészségre. Ez garantáltan olyan helyről számazik, ahol nem használnak ilyen mérgező alapanyagokat. És hát ugye a tartóságát illetően is bizonyított már. Azt nem mondom, hogy nem kopik, nem ütődik, de meg igazából nem is mosom mosogatógépben, csak kézzel, de bírja. Most nézzétek meg, nagyon szépen pirul. Nagyon fontos egyébként, hogy miben főztök, mert, mert igazából olcsó húsnak iga, le, iga levez, igaz az edényekre is, mert egyszerűen arról kell meggyőződni, hogy valóban nem engednek ki olyan anyagot magukból, ami tényleg hosszú távon, mert gondolod, hogy egy edényt használsz egy-két évig legalább, és hát abban, hogyha megkarcolódik, akkor egyből ott olyan anyagok szabadulhatnak fel, ami, ami káros lehet. No, én kimondottan ügyelek arra egyébként, hogy ne karcoljon meg, mert nézd meg. Tehát, hogy ez valóban szép. Szóval mindenre legyetek igényesek, ne csak a tésztára, ne csak a húsra, a sajtra, hanem az edényzetre is. Na, hogyan is készül tovább a recept, amíg pirul a hagyma, mutatom, hogy mi történik a besa mellett. Ugye most már egy kicsit meghűl, Ilyenkor fogom hozzátenni a kettő tojás sárgát, ezt elválasztottam a fehérjétől, hozzá lökintem így, és nem csak hogy megszínezi, hanem sütő és korma jól össze fogja egy picit fogni a tésztát a hússal, illetve a paradicsommal. Ja, ez ennyi. Nézzük a hagymát, nem kell nagyon pirítani, jöhet hozzá a hús, ami 600 g. Így darált sertés hússal van szó, úgyhogy azért is nem tettem több olajat, mert most akkor így ki tud pirulni majd a húsból. De a másik fontos része az, hogy 
nem pirítjuk a húst. Látjátok, a hagymát is csak egy picit pirítottam meg. Megjön, hozzáadjuk a paradicsomot, ami a sűrített paradicsom, ez a dobozos. Abból is egy doboz, 400 g. Illetve ugye még megy majd hozzá, uh, mennyi is? 2 deci víz, nem, 2 és fél deci víz. Jó, és azzal jól össze kell főzni, úgy, hogy közben hozzáadjatok a fokhagymát is, mint ahogy azt én is fogom tenni. Na kérem szépen, és akkor az idő elteltével, tehát kb. 10-15 perc, amíg megrottyan a parancsom szósszal a hús, hát így mutatom, mert különben tényleg minden szétver a konyhába, tehát minden tiszta paradicsom lesz, rajta adjuk a fedőt, elzárjuk a lángot, leállítjuk, így, abba adja a pöfögést, és akkor most jön az utó ízesítés. Én, ha nem nyáron készítem ezt az ételt, és én dobozos paradicsomokból, azt vettem észre, hogy egy pici cukrot hozzáadok, ez pontosan egy ilyen 400 grannál egy evőkanálnyi mennyiség, akkor azért egy picit, meg még egy kis sót érzem az illatát, hogy nem elég jó, Ö, kell még hozzáadjak. Tehát ilyenkor azért szoktam a nyári paradicsom édesebb, sokkal lédúsabb, és valahogy a cukortartalma is sokkal intenzívebb, úgyhogy egy picit a pótolod, akkor meg lesz az a kellemes aroma. Jó, nem lesz ettől édes, nem kell megijedni, nem kell szörnyűködni, picit a beleteszel télen, nem rontod el vele. Aztán opcionális még a, a törött bors, ugye? Én azt most direkt nem fogom berelrakni, csak a fokhagymát, a sót, illetve ezt a pici cukrot, valamint a paradicsomot az olívolajjal, ugye, és a hússal, a hagymával összeforrottyantva. Ez elég lesz, mi így szeretjük. De ki lehet egészíteni egyébként még reszelt sárgarépával, az is nagyon jó áll neki, úgyhogy lehet ezt még tuningolni. Bazsalikom levéllel, rozmaringgal, de maradjunk most az alapoknál, hogy nincs. Mint az ugye, most nálam sincs, úgyhogy. Ennek bele vasúk, de nincs. Jó, a lényeg, hogy itt ez a krémes szósz, annyit kell vele csinálnunk, hogy ugye van itt 300 g mozzarella sajt, ebből az egyharmadát azt bele kell csak így rakni, miután lereszeltük, és ezzel is egy picit át kell forgatni. Így sokkal jobban össze fog tudni majd a szószal keveredni, és amikor kiveszitek, akkor így nyúlni fog, ugye? ami szintén nem egy utolsó látvány. Jó, kicsit elolvad benne, jöjjön, akkor a rétegezés. Egy nagy tepsivel készültem most nektek, amit már ö, ki is fújok, így. Én fújkodni szoktam. És akkor ugye hát a lényeg az, hogy nem lazanya tésztát használunk, hanem ö, a tésztát. A tésztából egyébként én is uh, nagyobb mennyiséggel szoktam beszerezni, és az ugye eláll, és az nem feltétlen csak túros csúszát lehet belőle készíteni, hanem nagyon finom uh, rakott tésztát, ilyen húsos rakott tésztát, ilyen lazanya szerűt. Na, hát az első lépés az, hogy én ugye a ki uh, olajozott tepsi aljára szoktam betenni az első réteg uh, húsos részt, azért, hogy a tészta ebből a szaftos léből magába tudja szívni a nedvességet, és hamar megpuhuljon. Jó? De ez körülbelül az egyharmad része szintén, így a szósznak. Jó. Ha ki van bélelve, akkor jöhet a pasta. Nézzétek meg milyen. Á, gyönyörű. Egyik csomag, és akkor a lényeg egyébként az, hogy itt egy, mint egy kis puzzle, elkezditek kirakni, és a lényeg, hogy ne fedjék egymást nagyon a tészta darabok. Így. Tehát csak egy réteg legyen a tepsiben. Úgyhogy fogom, és ezt most itt kirakom. Na, így el is készült, tehát íme az egy réteg, és... Uh... Te mit csinálsz? Imádja a tésztát. Egyébként, tessék, nézd oda. Hihetetlen, leesett egy kis darab. Hát szóval mindent megeszik a tacsi. Na, a lényeg, hogy ha megvan ez az első réteg, erre jön rá ez a krémes besamel. És ez csak így szépen, nagyobb darabokból látjátok, hogy hogy nyúlik a sajtól. Ó, brutális. És ez nem csak, hogy jó íz, jó réteg, nem kell megijedni, össze fog keveredni. És jó lesz. Ne próbáljátok kisimítani, nem fogjátok tudni, csak miután ráraktátok így az egészet. Jó? Így. Próbáljátok elosztani. Ez az. És amikor rajta van, akkor mehet a simítás. Így szépen. Még 
ne ijedjetek meg, nem vagyok ilyen béna, ez nektek is így fog kinézni. Ez olyan, mintha életem első lazanyjai készülne csúszatésztából. Nem, voltak éppen az ötlet egy, ötlet, egy koleszból jött, ahol szintén találkoztam ezzel a kajával, és pontosan így volt összerakva. Ronda és finom, mit csináljunk az apróval? Nagyon-nagyon egyszerű, mert a, ugye nagyjal kezdtem alul, ezeket szépen szét tudjátok iszorni. Itt már fedhetik a lapot, alapok egymást, mert ugye itt több már a szósz, meg hogy majd sül a sütőben. Sül, milyen szépen mondtam ez a S betűt. <gül> ja, nem, nem, Scooby, nem rólad van szó. Nem azt hittem, hogy hogyha ide kell jönni, de nem tud bejönni. Igen, itt áll egyébként, ha nézzük meg, hát tessék, itt van. Mondjad, Scooby kám, te is ennél egy kis csúszát. Jó, hát megkapsz. Na, a lényeg, hogy bontom a következő csomagot. Így, tehát összesen ugye 400 g. És akkor ugyanúgy fedj el az egészet. Majd jöhet megint a hús, megint a tészta, és a végén a sajt. Úgyhogy most el leszek. És akkor íme az utolsó réteg. Így. És akkor mehet rá a maradék hús. És meg vagyunk. Természetesen a húsra feljön a sajt, és akkor mehet a sütőbe, ami 180 fokra kell beállítani, légkeveréses funkció, és azon el kell töltenie 40 percet. Jó? Hogyha nem pirult még meg, akkor lehet 45-50 is, attól függ, hogy milyen sütőtök van. Jó? Tehát ennyit a sütéséről. Na kérem szépen, becsomagoljuk-e alufóliával, avagy nem? Akinek modern sütője van, az ne tegyen alufóliát rá, mert fölösleges, ugyanis a sütőknél, mutatom, a sütőnél ugyanis az a lényeg, hogy milyen a szigetelése. Hogyha ez a szigetelés új és még nem fáradt el, vagy jó minőségű, akkor ben fogja tartani a levegőt és a tészta megpúl. Ha ez már fáradt és régi, akkor tegyünk fóliát a tepsire, mert itt tud csak bemaradni a gőz. Tehát akkor, ahogy mondtam, légkeveréses funkció, 180 fok, 45 perc. Az anyja, az anyja. na itt van gyerekek, így néz ki a remegős kis Csúszha tésztás lazanye. Na, mi az előnye? Az, hogy így nézzétek meg, a felszíne is rustikus lesz. Ilyen remegős, szaftos, hát nézzétek meg, hogy mozog. Oda néz. Ez a sok szósz, a hús, meg a sajt együtt. Meg ez a tészta. Ha megnézzük közelebbről, akkor lehet látni itt, hogy a, a széléhez közel lévő tésztadarabok, azok ilyen szépen ilyen aranysárgára pirultak. Nézzétek, így elhajtom itt. Ó, néhol még fekete is, de ettől isteni. Nagyon jó ropogós is, ugyanakkor meg puha is. Na, hogyan is vágjuk bele? Mindenféleképpen föl kell vágni, de ezt egy vékony pengévé éles késsel kell megtenni. Ez az edény ugye olyan, ami bírja, hogyha benne vágsz. És akkor kiveszek nektek ide egy szélit. Jó, csak hogy akkor meg tudjátok, hogy milyen az igazi. És hát ugye nyilván most az olasz kedves nézők, Bonjourno, azok fogják a fejüket, lázasép csúsz a tésztából csinálta meg a lazanyét, de hát igen, hát nem minden az a lazanyje, egy nekem az túl vastag, a csúsz meg jó, finom, vékony. Na, és nézd meg, hát ki is emelem a lényeget, hogy ennyi, tessék, így. Oh. Oh. Na hát nem, nem tudok szóhoz jutni a látványtól, tehát nem kell olyan nagy vastag rétegekbe, mert akkor nem lesz jó, hanem elég ez a három rétegnyi tészta, és akkor ezt tehetitek egymásra is, mert egyszerűen ez brutális íz tud adni, és legfőképpen állagot, hogy sokkal kellemesebb egyébként ez a tészta így, nem bírom, még egy tornyot rakok rá, és akkor íme így néz ki ez a gőzölgő, magyar tésztából összeállított olasz ételkülönlegesség, amiről most 
ugye újból bebizonyosodott, tehát a lezenyíról, hogy magyar találmány. Na, hát próbáljátok ki ezt a verziót, nem fogtok, nem fogtok csalódni ebbe se, és ha még akarjátok überelni, akkor természetesen egy kis chili szósz a chili sorból, a hízelgő, az nem olyan erőteljes, de mégis van benne egy pici chili, ezzel kicsit megbolondítjátok, és ennyi. Bon appetito!